关起来，关起来，这里发现了，关起来，真的发现了有啊！看我身后三具。悬崖洞中存在神秘棺木，周边村民谈及此处，惶恐不安。那些砍嘛，砍不得。哦，砍，哎，这是棺材。棺材，我是四重那个棺材。这是位于重庆深山的妖魔湾。你这些棺材，棺材，你进了棺材还有活的啊？出来。因为山谷时而发生怪事，三位道长长眠悬崖妖魔洞。就在我们放神树将抵达洞口，哪知传闻中的场景被我们亲眼所见。兄弟们，这时候我们就来到了这个妖魔洞、妖魔峡谷的上方。先锋已经将线开好，这时候呢，我们准备逐个下降，从这根大树上面做了自然锚点了。这个下面呢，就是传说中的妖魔洞，里面究竟是怎样的环境？我们这时候下去一探究竟。我们在这里发现了很大一株银阳货啊，这个长得好肥啊。这边还有这个岩川胸，这个看多少年了，已经来到了起始锚点了。这下面就是。二百米高的悬崖，先锋还有三米就可以抵达洞口了。有没有棺材？这个是不是传说？马上就可以一探究竟了。大家不要着急啊，我们慢慢下降。看这个妖魔湾的下面，长得跟原始森林一样，好多年没有人来过了。我们悬空二十米，已经要回去了。什么？棺材，棺材，这里发现了棺材，真有棺材，传说是真的。说那个棺材里面发现了一只老鹰的蛋。我们经过五十多米的下降横切，现在已经来到洞口了。我的两位队友啊，霍向阳、霍阿志，他们都已经进了洞口了。只发现两个，还有一个不见，盒子有腐烂的盒子在那里。哦，但是有一个不见了，是这样吗？对。据说有三位，他说是三位道长，有三个盒子，但是骨骸只有两具。哦只有两具骨骸了。对，哦，我把这个故事给大家讲完。据当地那位李大哥所说，他说，每逢这个峡谷里面有人走过的时候，能听到自己过世的亲人在背后叫他。这个洞口有非常多的五灵子，五灵子可能大家不知道是什么，它是一味中药，也就是这个红白五鼠的粪便。看一下，这里特别多，这样一直过去。那咱们成功的横切到了这个妖魔洞。洞口啊，可以看到这后面是三个木盒子。接下来我们过去查看一下，从这边过来啊，可以看到这是三个木盒子。这边这个，哇塞，那个白色的是个什么东西啊？好像是个蛋，好像是个蛋，老鹰的蛋吧？那个那个里面有一个白色的蛋了、啊，然后这边是采用了这个沙木，这个沙木很厚实啊，嗯，不要碰它啊，这个不要碰它，它是采用的。六块板子一体成型，这样做的几个小。下面这个不是，它是一体的，你看，一体的呀、啊。对，好大的树，你看。嚯，真的，这里没有接缝哦。嗯。这是一个一整根树挖出来了哈，前面用的这个榫卯结构。我的天哪！看这个棺木，差不多就只有七十公分长，里面那个五灵子已经塞满了这整个棺木。然后这边。也有一样，这应该是后来迁过来的，跟传说相符。看这个盖子，这盖子，这明显后面是来过人的，这盖子被掀开了哈。这是什么？这是，哇塞，法宝吧？这像那个舍利是不是？有点像啊，三个大石头。里面就三具棺木，然后洞道并不是很深，我以为这个洞道会非常的深，想不到就差不多四米五左右吧，就结束了。这三具棺木倒是真的，这里面有骨头，应该就是传说中那三位道长的遗骸了。我们只拍摄，千万不要碰这里面任何的东西啊，因为我也是道家的，大家都懂得哈。然后那里面那个蛋，我伸进去给大家看一下。这应该是老鹰的蛋呢、啊，应该是老鹰蛋，白色的，还很很新鲜。打个蛋花糖，点赞的人一人给你们准备一口。还是不要打扰他们了，我们撤吧。开玩笑的，那个蛋，老鹰是保护动物，这个蛋也不要动它。对，这时候准备撤。这上面还有新鲜的五灵子
，说明这个红白无数经常晚上还是会落在这里。还有，这有七十米高，还要爬。很多人都以为我们上升。是用的什么电动工具啊，甚至还有说用吊机啊、吊车呀、啊，实际上不是的，就是这样一步一步的，靠你的臂力弄上去了。它这个手绳里面有个单向齿，它是可以卡住绳子。已经成功的返回到了起始锚点。阿志还在上升了，本期视频呢，我们就拍到这里了，感谢大家观看，我们下期视频不见不散，拜拜。